Ողջենք ենտրոնի եթերում անցու դարցն է։ Երկու տարի առաջ այս որերի նադրբեջանի զինված ուժեր արցախիեց սամանի սկսեցին լայնաց ավալ հարցակողական գործողություններ։ Կիրարեցին զինանոցում եղած ռազմական տեխնիկա� Ապրիլի 5-ին ժամը 12-ին հաստատվեց հրադատար, դատարեցվեցին ռազմական գործողությունները։ Ապրիլի պատարազմի քրոնիկոնն ու մարտերի ընթացքում աչկին կած հերոսների սխրագործությունները ներկայասնում ենք համարո Սեցին, որ ադրբեջանցինների կողմից խաղ բնակավայրերի հրդերակոցության հետևանքով մարդուն ու շրջանի զորավան գյուղում զովել է 12 ամյան վաղինակ թատուլի գրիքոյդյանը և ես երկու երեխա վիրավորվել են և տեղափոխ ակում էին ագրեսիվ ռազմական գործողությունը։ Ադրբեջանական կողմը ապրիլի երեկին հայտահայություն տարածեց, որ միակողմանի դաթարեստ մեկ էրակսական շառնակեց մարտական գործողությունները և մ ամբողջ երկայնքով ադրբեջանական կողմը ականանետներով և հրանոտներով շարնակում էր արկակոցել հայկական զինված ուժերի առաջնային դիրքերն ու մերձակա հայկական բնակավայրերը։ Առավոտյան ժամը 7-ի սամաններում առավել հայտահարց, որ մարտակերտի ճանապարին անոթաչու սարկը ռմբակոցել է Սիսյանի ջոկատի ավտոբուսը կա հինգզո։ Ապրիլի լույս հինգի գիշերը առաջին գծի հարավային ուղության պատրբեջանի զինված ուժերը կիրարեցին ծնված արմեն կարլենի գասպարյանը։ Իսկ ապրիլի 7-ի գիշերը թալիշի ուղության պադրբեջանի զինված ուժերը ձերնարկեցին դիվերսյոն հետախուզական գործողություն։ Ալով մեկ զոն նրանք հետ են շպրտվել։ Հայությունը շրջանարության մեջ տրեց 31 զոհի մասին կեղց հաղորդագրությունը։ Նույն որ ադրբեջանական մեյդան թիվի անկախ հեռուստալիքը հանրության ու շադրությանը ներկայացեց 93 զոհերի մասին հաստատող ծուցակը։ Ի� Արմթեմ սկետքոմը հրապարակել է մեր ժամանակների հերոսների շարկ, կրցեր սերժանդ ռոբերտ աբաջան։ Նա զովեց մարտակերտի ուղիցամ տեղակայված դիրկը պաշտպանելիս, մոնումենցի կյաժան հավասար մարտ է մղել ամ նահանջել են դիրկային կացարան։ Հայրնա հոսությունի ծակայն մահացել է զորաբյանը։ Մարտական խորշում դիրկավորվելով ռոբերտ աբաջանը միջև վերջին պամպուշտը շառնակել է միայնակրվել թշտամու մեծաթիվ ուժերի դ 
ընդհակցրել է ապի մեջ եւ ձեռքերը վեր բարձացրել իբր հանձնվում է թույլ տալով որ բավականաչափ իրեն մոտենան աբաջանը իր հետ միասին նրնակով պայթեցրել է հակառակորդի մի քանի զինվորի անznaзоք այլով ռոբերտ աբաջանը նաեւ փրկել է թիկունքից օգնության հասած հայկական ուժերի զինվորներին արցախի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառի քաջության եւ արիության համար պաշտպանության բանակի կրտսեր սերժանտ ռոբերտ աբաջանին հետ մաշնորվել է արցախի հերոս արցախի հանրապետության բարձագույն կոչումը հետ մաո պարկեվատրվել է նաեւ ոսկե արցիվ եւ հայաստանի հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշաններով աբաջանն առաջինն է որ կրտսեր սերժանտ լինելով բարձագույն կոչման է արժանացել մեր ժամանակի մյուս հերոսը կապիտան արմենակ ուրվանյանն է ապրիլի 2-ի գիշերը ժամը 3-ին մարտակերտի ուղիցամ տեղակայված դիրքը հակառակորդը ինտենսիվ հրետակոցել է հետո այն գրոհել են հակառակորդի տանկերն ու հարյուրավոր ադրբեջանցի զինվորներ այս դիրքներ թափանցելու հակառակորդի բոլոր ջանքերը կասացվել են հենց չորրորդ վաշտի հրամանատար կապիտան արմենակ ուրվանյանի ժամկետային զինց արայողներ քարամ սլոյանի անդրանիկ զորհաբյանի եւ ռոբերտ աբաջանի շնորհիվ շատերը նրանց անվանում են մարտակերտի փրկիչներ մերորիա հերոս արմենակ ուրվանյանն իր 6 մարտիկներին հրամայելը շրջանաձև պաշտպան ունիցան դիրք գրավել եւ ընդունել է մարտը հրամայելով չնահանջել քանի որ գիտակցել էր որ եթե այդ մարտական դիրքը հանձնվի հակառակորդին մնացած մարտական դիրքերը կշրջափակվեն հակառակորդի կողմից անավասար մարտում վաշտի 7 մարտի կարմենակ ուրվանյանի գլխավորությամբ հետ են մղել թշնամու առաջին փորձը խփելով 1 տանք երկրորդ գրոհը ավելի մեծ ուժերով են ախազրնվել թշնամին դիրքեր փորձել է ճանապար հարթել էվակուացիոն մեքենայով բայց արմենակը ոչնչացրել է նաև դա հակառակորդը մեծաթիվ ուժերով կրկին նահանջել է նա մարտի ընթացքում միշտ կապի մեջ է գտնվել գումարտակի հրամանատարության հետ մարտը Վարում եմ ու ձերքի ստակ ընկած բոլոր միջոցներով խփում եմ։ Հաստատ դիրքը պահելու եմ, չեմ տալուս, այ եղել է Ուրֆանյանի վերջին նախադասությունը։ 26 տարեկանում Ուրֆանյանը կապիտանի կոչում ուներ Վաշտի հրամանատար առաջին գծում։ 2016 թվականի մայիսի 28-ին Արմենակ Ուրֆանյանը Սերժ Սարգսյանի կողմից հետ մահու պարկեվատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի Հայաստանի Հանրապետության պետական շքանշանով։ Ադամ Սահակյանը 2016 թվականի ապրիլի 2-ին մարտական դիրքի վրա թշնամու հանկարծակի հարձակման ժամանակ ծավալված թեժու համար մարտերում ծառայակիցների հետ պաշտպանել Արցախի Ջաբրայելի մարտական դիրքը Ադամ Սահակյանը սահմանապակ գումարտակից էր ապրիլի 1-ի առավոտյան բարձացել էր դիրքեր նույն օրը գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում էլ տեղի ունեցել հակառակորդի հարձակումը Թշնամու կողմից դիրքերի 15-ից 25-ը տեված ծանր հերետակոցությունից հետո 112 դիրքի ավակ Ադամ Սահակյանի գլխավորությամբ 7 օկուս բաղկացած սահմանապակ ուժեր անցել են շրջանաձև պաշտպանության Սերժանտն իր ծառայակից ընկերների հետ հինգշաբթի շարունակ մարտ ընչելը Թշնամու դեմ հասցնելով նրանց գալի կորուստներ Սերժանտ ընկել է հերոսի մահ առավոտյան ժամ 8-ի սահմաններում Մարմնի եւ Դեմքին ստացած ծանր հրազեն այն կրակոցներից Ադամ Սահակյանի Թշնամու դեմ մղացին ժամյա պայքարը հնարավորություն է տվել Ջաբրայելի հայկական գնդի տեղակայվել ռազմաճակատի երկրորդ գծում եւ կանգնեցնել հակառակորդին Ադամը վերջին անգամ ծնողների հետ խոսել է 2016 թվականի ապրիլի 1-ի 3-ոյան զգուշացրել է որ հնարավոր է մի քանի օր չկարողանա զանգահարել հավելելով դու գիտեք թե որտեղ եմ Ադամ Սահակյանը լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից հետ մահ պարկեվատրվել է լղհ մարտական ծառայություն պետական մեդալով իսկ մայիսի 28-ին Սերժ Սարգսյանի կողմից պարկեվատրվել է Հայաստանի հանրապետության արյուցյան պետական մեդալով 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի օրերին բազում հայորդիների հետ իր կյանքը զոհեց նաև կոտակի մարզի բջջնի գյուղից 19 նամյա Կարեն Ներսիսյանը Նյուզեմի ձրույցում Կարենի հորեղբոր աղջիկը լուսինե Ներսիսյանը պատմել է որ Կարենը երբ եք չի խուսափել ծառայությունից Կարենը ծառայության էր անցել Արցախի Ջաբրայելի զորամասում մի քանի ամիս ծառայելուց հետո հադրութում անցել է սերժանտական կուրսեր եւ սերժան դարձած հետ եկել իր զորամաս իդն ամսվա ծառայողը երբ սկսվել է ապրիլի պատերազմը ապրիլի 1-ին դիրքեր էր բարձացել վերջին անգամ այդ օրն էր խոսել հոր ու մոր հետ ասել որ ամեն ինչ նորմալ է էլ նրա հետ չեն խոսել հաջորդ առավոտյանը հավանաբար դեպքը տեղի ունեցել պատմել է բարեկամը Կարենը հետ մահու պարկեվատրվել է Արցախի հանրապետության նախագահի կողմից արյուցյան մեդալով նաև Հայաստանի նախագահի կողմից ունի բազմաթիվ այլ մեդալներ ու պատվոգրեր Մեր ժամանակների հերոս ավակ լեյտենանտ Հրաջ Գալեստիանը պատերազմական գործողությունների ժամանակ եղել է Թալիշ պաշտպանական սահմանում զոհվել է հակառակորդի ականի պայթյունից։ Հայկական ժամանակի այդ զրույցում ավակ լեյտենանտ Գալեստիանի զինվորներից մեկը հրամանատարի եւ զինվորների զրույցը վերիշելիս պատմել է։ Մեզ հաջողվել էր հասնել եւ գրավել դիրքերից մեկը որտեղ էլ զոհվեց Հրաջ Գալեստիանը։ Նա մեզ դիրքավորեց, տեսա որ մեզ մոտ նորմալ է գնաց մյուս զինվորների մոտ։ Այդ ընթացքում արկը պայթեց ու նա զոհվեց։ Հրաջ Գալեստիան ապրիլի 2-ի լույս 3-ի գիշերը թեժ մարտերի ընթացքում ժամեր շարունակ կրվելով հակառակորդի դեմ զոհվել է հերոսի մահով։ Հետ մահը արժանացել է մարտական ծառայության եւ արյուցյան մեդալների։ Մեր ժամանակի հերոս փող գնդապետ Օնիկ Գրիգորյան։ Նա Արցախի պաշտպանության բանակի Ջաբրայելի զորամասի հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալներ։ Մարտում պաշտոնավարման ընթացքում զինվորները թիկունքային խնդիրներ չունեին։ Օնիկ Գրիգորյանը զոհվել է ապրիլի 2-ին։ Ապրիլյան մարտական գործողությունների ժամանակ 5 բայց բաղկացած խումբը օգնության հասնելով 112 դիրքի անձնակազմին անմիջապես նետվել է մարտի։ Հակառակորդի հատուկ նշանակության ու ժողացված ժոկատի դեմ մղված կատաղի մարտերում պատճառելով թշնամու կենթանի ուժի զգալի կորուստներ, կասացրել է ներթափանցումը մեր պաշտպանության խորք։ 
Ծավալված մարտական գործողությունների ժամանակ ցուցաբերելով անձնվիլություն ու արիություն խմբի ամբողջ կազմ ընկել է քաջի մահով։ Ընտանիքի անդամները զինակից ընկերները համոզված են, ոնիք նայլկերպ չեր կարող վարվել։ Բարեխիշ ծառայության համար ոնի գրիկորյանը պարգևատրվել է Ծովակալ Իսակով, Լերնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական ծառայություն Նելսոն Ստեփանյան, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 20 տարի ամբասիր ծառայության առաջին եւ երկրորդ աստիճանի մեդալներով, բազմաթիվ շնորհակալագրերով ու պատվոգներով։ Ցուցաբերած բացառի կարիության եւ անձնազովության համար փող գնդապետ ոնի Գրիգորյանը Սերժ Սակիսյանի կողմից հետ մահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի իսկ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի կողմից արիության համար շքան նշաններով Ապրիլյան պատերազմի հերոս Գրիգոր Հարությունյանի մայրը Տիկին Անահիտ այսօր հերաբլուր զինվորական պանթեոնում էր նա լրագրողների զրույցում հիշել է երկու տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքը եւ պատմել թե ինչպես է իմացել որդու մահվան մասին Հինգին քանի բակասել է վերթարա ինչ որ գնդակների ձայներ է լսում ականջից մեջ ձայներ զրանգում եւ սրտիցս երեքա ցավ դուրս եկավ մի կորալով դուրս վերկացա փոքր եղբայրը համակարգի չի դեմ անստացած ես մամային չեղավ ասի ինչ որ վատ բաներ լսեցի լականջից մեջ ձայներ կար դա գնդակների ձայներ եւ երեքա տասի սատիցս բան դուրս դրա մամա ասաց բավական ասաց հենա գրիգորի նկարը ֆեյսբուկյան էջում կա այդպես 7 ինքանի պակաս Ղարաբաղից ինձ անկեցին որ կրիվա շուտ հասի Ղարաբաղ մոցոր երեխաների մոտը շատ վատ բան է պոստերում Երաբլուր է այցել էլ նաև Քարամ Սլոյանի մայրը։ Նա ասել է որ հպարտ է իր երեխայով։ Քարամ Սլոյանի մայրը վտանգի որևէ զգացողություն չի ունեցել։ Ես լս սпасում եմ ինքը կգա։ Գիտեմ որ ինքը պտի գա։ Կյանքումս ամենամեծ պատասխանատվությունը զգացել եմ ապրիլյան 100-ի օրերին։ 4-րդ տեղած պատերազմի մասնակից Դիրքապա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Մանուել Մանուկյանը նյուզեմի պատերազմից երկու տարի անց պատմել է 100-ի պատերազմի իր զգացողությունների եւ ձեռք բերած փորձի մասին։ Պատերազմից երկու տարի անց էր, բայց անընդհա Դիրքի տղերքին է միշում։ Հիշում եմ այն խոսքերը, որ իրենց ասում էի, այն զգացողություններն է հիշում, որ անկախ ամեն ինչից մենք ենք այդ պահին կատարվող ամեն ինչի տերը եւ պատասխանատուն։ Մենք հույսներս մեզ վրա ենք դրել։ Ես այդ օրը համարում եմ իմ կյանքի ամենամեծ պատասխանատ ուցուն կրած օրերը ես իրո կյանքում այդպիսի պատասխանատվություն երբեք չէի զգացել փարկասով որ մեր դիրքերում կորուստներ չեն ունեցել բայց շատ ծանր օրեր են ունեցել ամեն մի թեթև մարուկ մեզ համար խիստ կարևոր է եղել ու երևի դա էր պատճառը որ մեր դիրքում զոհեր չեղան հիշում է մանուել մանուկյանը Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիդ Բաբայանը վստահեցնում է որ ապրիլյան պատերազմից հետո անհրաժեշտ հետևություններն արվել են, դասերը քաղվել են եւ ահրելի աշխատանք է տարվել հայկական զինված ուժերի մարտունակությունն ավելի բարձացնելու, առաջիկից նավելի ամուր դարձնելու ուղությամբ։ Արմեն Պրեսիե զրույցում Դավիդ Բաբայանն ընդգծել է հայկական հզոր բանակ ունենալու կարևորությունը, եթե ցանկանում ենք տարածա շրջանում ունենալ խաղաղություն եւ կայունություն։ Փակարակորդի կողմից ցանկացած ագրեսիա ոչ միայն ցույց է տալիս մեր ուժը, որ մենք կարող անում ենք այն կասեցնել, թշնամուն կորուստներ պատճառել պաշտպանել մեր անկախությունը, այլ նաև վեր են հանում տարբեր խնդիրներ, որոնք կան թերացումներ, բաց թողումներ, այս երկու տարիների ընթացքում ահրելի աշխատանք է կատարվել սահմանագիծը ուժեղացնելու, զինված ուժերի մարտունակությունը բարձրացնելու, ժամանակակից զին տեխնիկայով համալրելու ուղղությամբ, սակայն այս գործընթացը շարունակական բնույթ է կրում։ Ամեն ինչ արվելու է այսու հետ եւս որպեսի մեր զինված ուժերը լինեն միշտ ավելի ուժեղ քան Ադրբեջանը։ Ամենակարևոր բանը, որ այս տարիների ընթացքում տեղի է ունեցել, այն է, որ գիտակցել ենք, որ երկրի պաշտպանությունը չի կարող լինել հասարակության մի մասի ուսերին դրված։ Երաբլուր Պանթեոնում լրագրողների զրույցում ասել է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, ուզում եմ կրկնել, մեր պայքարը ոչ սկսում ոչ ավարտվում է Ղարաբաղում։ Մենք չենք կարող մեր ուժերը հաշվարկել կոնկրետ երկարության գից ցահելու խնդրով միայն։ Մենք պետք է որպես հասարակություն պատրաստենենք առաջ շարժվելու, զարգանալու արակ զարգանալու եւ միևնույն նույն ժամանակ բավականաչափանելու այդ զարգացումը պաշտպանելու համար Ապրիլյան պատերազմից հետո նոր սպառազինություն են ձեռք բերել Երաբլուրում լրագրողների զրույցում հայտարարել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը Հակառակորդը ալևս ապիսին որպես հարազմական գործողություն ի վիճակի չի իրականացնել բազդացի նշանակում որ դա բավարար է Այսպես իներ օրվա անցու դարձա դիտեկնած ամեն օր Էպիկ Անտոնի թողարկումից անմիջապես հետո կներկայացնենք մամուլի հրապարակումները եւ կկնակենք սոցիալական ցանցերի գրառումները ես արամարարատյանն եմ